Cuma rugi secara materi, pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia dinilai juga akan berimbas pada pemberian sanksi oleh induk sepak bola dunia FIFA. Sebab FIFA berpegang pada prinsip sepak bola tanpa diskriminasi dan mengedepankan fair play. Benarkah demikian? Sudah terhubung lewat sambungan Zoom, Firzi Idris, pengamat sepak bola. Selamat siang, Mas. Ya, halo, selamat siang. Nah, Bang Denis, selamat siang semua. Ya. Ini uh, kabar yang kurang mengenakan, ini terkait dengan sepak bola Indonesia. FIFA ya. uh, membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Apakah ini artinya kesempatan Garuda Muda berlaga di Piala Dunia U20 akan tertutup? Iya, ya sudah pasti tertutup ya. Itu kita sudah nggak bisa, uh, udah nggak ada kemungkinan lagi buat timnas Garuda U20 untuk main uh, di Piala Dunia U20. Apalagi kita tahu e, dini hari tadi e, AFA, PSSI-nya Argentina mengirimkan surat layangan resmi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. E, dan Presiden Infantino di Kongres e, Conmebol di Paraguay e, sudah bertemu dengan e, ketumnya Argentina, Chiqui Tapia. Dan di sana disebutkan Infantino menyebut bahwa kandidasi uh, uh, kandidasinya Argentina sangat kuat karena mereka adalah negara ju- juara dunia. Mereka bilang gitu dan juga uh, dukungan dari uh, Menteri Turisme dan Olahraga Argentina dan juga Kementerian Ekonomi membuat uh, FIFA kian yakin bahwa Argentina adalah kandidat yang cocok untuk menggantikan Indonesia dengan waktu uh, penyelenggaraan yang kurang dari 50 hari lagi Mbak. Dan ini kita harus ingat bahwa uh, Liga Argentina tetap jalan jadi mereka nggak bisa mau di Liga-Liga uh, stadion-stadion terbaik mereka jadi tapi mereka tetap mengajukan itu dan satu dan uh, Infantino mengatakan sekarang ini satu-satunya layangan untuk menggantikan Indonesia berasal dari AFA, dari Argentina. Dan tidak ada dari negara lain, bahkan Peru yang sempat ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu, nggak ada sama sekali. Jadi memang uh, Federasi Argentina yang maju untuk siap menggantikan Indonesia. Nah selanjutnya ini kan setelah uh, batal menjadi tuan rumah, gitu ya, ya. Indonesia juga terancam sanksi oleh FIFA. Apa ya. potensi sanksi terberat yang akan diberikan oleh FIFA mengingat ini bukan kali pertama Indonesia pernah diberikan ya. sanksi di 2015 juga pernah di ban? Iya, 30 Mei 2015 ya. Ketika itu uh, FIFA memberikan tiga sanksi kepada kita setelah Kemenpora membekukan PSSI yaitu pertama uh, timnas Indonesia dan top klubnya nggak boleh bermain di kompetisi di bawah naungan FIFA dan juga AFC. Kedua adalah uh, keanggotaan PSSI dicabut. Dan kemudian ketiga, para anggota dan ofisial PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan, latihan, maupun kursus dari FIFA dan AFC selama sanksi masih berlaku. Ya untungnya uh, ketika itu memang uh, tidak lama ya berlangsung uh, band itu. FIFA mencabut sanksi tak lama setelah Kemenpora juga mencabut SK pembekuan PSSI itu pada Mei 2016. Tapi efeknya kepada para pemain terasa. Kemarin saya baru berbicara dengan kiper Bali United, M. Rido. Beliau mengatakan pada era-era uh, sanksi itu sebenarnya uh, dia tidak menyukai bermain. Karena ketika itu kan ada kompetisi ya, Torabita Soccer Championship dan lain-lain. TSC kita masih ingat. Nah, ketika itu dia tidak menyukai uh, pertandingan. Walaupun masih bisa bermain, tapi dia tidak suka. Karena ketika itu ya sama seperti sekarang kondisinya. Tidak ada degradasi, tidak ada promosi. Jadi ya ini yang harus uh, kita hindari. Cuma kan perbedaannya di sini Mbak ya. Kalau kita lihat dari wordingnya FIFA kemarin adalah walaupun FIFA menjatuhkan, kemungkinan menjatuhkan sanksi ya. Ini kan masih possible sanction. Masih belum diyakinkan. Tapi FIFA juga mengatakan bahwa mereka akan terus membantu pemerintah Indonesia dan juga PSSI untuk melakukan transformasi total sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi apakah e, dari wording itu kita bisa mengekstrak terlalu banyak, kita bisa berasumsi terlalu banyak, saya rasa tidak. Tapi mungkin satu hal yang bisa kita ambil adalah e, FIFA, perwakilan FIFA akan tetap di sini, itu ada di e, kemarin di rilis mereka, dan perwakilan FIFA akan terus membantu e, PSSI dan pemerintah untuk transformasi sepak bola Indonesia. Bisa saja itu lewat training pelatihan wasit bisa saja itu mungkin training par untuk kedepannya ya kemungkinan liga kita pakai VAR kan e, juga masih terbuka tapi ya itu dia kita masih belum tahu pasti apa yang dimaksud dengan sanksi ini kalau itu kan semua tergantung FIFA ya kalau menurut FIFA e, sanksi terbaik dengan kita one prestasi nih kita gagal menjalankan amanah tugas dari 
FIFA dengan hanya 50 hari kurang dari turnamen yaitu uh, kita dia, kita cukup dianggap melakukan pelanggaran berat untuk semua aktivitas sepak bola dihentikan itu mungkin aja terjadi kita nggak tahu FIFA nah ini tergantung hmm. kemarin uh, bagaimana Pak Erick Thohir juga bernegosiasi lobinya kemarin di Doha Qatar. Ya, nah ini uh, kita berandai-andai mas tanpa me, apa, ya. mendahului nanti keputusan dari FIFA jika PSSI nanti di ban, taruhlah hukuman terberatnya adalah di ban kembali. Ya. Peluang timnas di semua kelompok umur uh, berlaga di kompetisi ya. internasional akan seperti apa? Apakah kita masih bisa berlaga di ajang Sea Games misalnya? Ya pasti untuk kompetisi-kompetisi di bawah naungan FIFA dan AFC pasti tertutup ya. Kalau si Games uh, mungkin masih terbuka karena, eh, karena itu juga tim U23 dan juga uh, bukan kompetisi resmi di bawah naungan AFC. Sementara untuk Piala AFF, Piala AFF sejak 2016 juga masuk turnamen kategori A-nya FIFA walaupun uh, tidak masuk kalender FIFA. Jadi memang kalau misalnya kita bicara worst case scenario, memang worst case scenario-nya adalah ya timnas kita di band dari uh, ajang internasional itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Kita bersama-sama sebagai insan pecinta sepak bola, sebagai stakeholder sepak bola itu kita harus hadapi bersama. Tapi uh, ya itu uh, potensi kerugian kalau misalnya uh, Misalnya kompetisi domestik juga harus dihentikan ya. Ini kan kita nggak tahu juga. Tapi kita ambil worst case scenario nya deh. Kalau uh, dom, worst case nya adalah kompetisi domestik juga dihentikan. Perputaran uang di Liga 1 itu sebelum pandemi mencapai lebih dari satu triliun, bah satu Banyak stakeholder yang terpengaruh uh, mulai dari bukan hanya pemain pelatih, tapi juga UMKM di sekitar stadion. Uh, pihak penyiar dan lain-lain dan ini ada akan adalah benar-benar pukulan lebih bagi sepak bola Indonesia terutama setelah kita mengarungi pandemi kita mengarungi pandemi kemudian ada tragedi kanjuruhan yang sangat-sangat tragis sekali mm-hmm. uh, kejadiannya terus kemudian sekarang kita baru mau bangkit dari kanjuruhan kemudian sekarang ada uh, polemik soal Piala Dunia U20 ini memang ujian yang sangat berat bagi sepak bola Indonesia dalam tiga tahun belakangan ini seperti hujan tidak pernah uh, berhenti datang. Hmm. Uh, pil pahit bertubi-tubi harus ditelan ya. oleh tim skuad Garuda dan juga penggemar sepak bola. Evaluasi apa mas yang harus dilakukan ke depannya agar ini juga jadi pembelajaran persepak bola Indonesia? Ya kalau ke depannya mungkin uh, komunikasi pemerintah ya lagi-lagi ya kita kan semua udah tahu pasti dari kemarin-kemarin juga udah banyak yang omong, membicarakan bagaimana Israel dipastikan lolos itu sejak Juni 2022 tapi kenapa baru hamin 60 sebelum turnamen baru dipermasalahkan oleh beberapa uh, politisi-politisi yang mungkin sebelumnya nggak pernah ngomongin sepak bola, elemen-elemen masyarakat yang juga mungkin nggak mengerti bahwa Indonesia walaupun nggak punya hubungan diplomatis dengan Israel, tapi hubungan dagang kita dengan Israel uh, lumayan besar, 189 juta uh, US dollar neraca perdagangan pada 2021. Ya ke depannya mungkin uh, karena dua, selama ini ya saya melihat uh, dia, Piala Dunia U20 ini sering dipakai alasan untuk pemerintah dan juga PSSI untuk tidak uh, sepenuhnya mencoba mengusut tragedi kanjuruhan. Mungkin setelah Piala Dunia U20 ini ya berlalu dengan hasil yang mengecewakan, mungkin ke depannya kita akan bisa lebih menaruh perhatian terhadap tragedi, tragedi kanjuruhan. Karena kemarin ponis-ponis yang diberikan kepada uh, para terduga pelaku itu jauh dari harapan para korban, para keluarga korban. Dan juga banyak uh, pengamat dan juga banyak pihak yang selalu mengawal uh, tragedi kanjuruhan. Dan ke depannya juga kita lebih baik bagi uh, PSSI dan juga pemerintah untuk lebih meningkatkan partisipasi di olahraga, partisipasi di sepak bola. Jadi jangan hanya fokus kepada turnamen-turnamen, fokus kepada medali, tapi bagaimana meningkatkan Indonesia yang jumlah penduduknya 200 juta orang, 50, 250 juta orang itu agar punya jumlah pesepak bola yang lebih dari 80 ribu orang. Ini yang harus kita tingkatkan. Partisipasi di sepak bola, partisipasi di sepak bola usia dini, terutama Baik. agar di kemudian hari timnas Indonesia bisa lolos uh, ke Piala Dunia tidak lewat jalur uh, mm-hmm. tuan rumah, tapi lewat jalur prestasi dan Baik. kualifikasi. Baik, terima kasih Mas Firzi Idris, pengamat sepak bola telah bergabung dalam Kompas Siang pada hari ini. Sehat selalu Mas. Sama-sama, selamat siang.